வணக்கம் நான் உங்கள் ஜெயா இன்றைக்கி நம்ம ராஜாராவ் எழுதின கந்தபுரா இந்த கதையோட சமரியை பார்க்கலாம் வாங்க ராஜாராவ் வந்து மைசூரில் பிறந்தார் அவர் இந்த கதை கந்தபுறான்ற கதையை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பதில் தான் எழுதினார் இந்த கந்தபுறான்றது ஒரு இடம் அந்த இடத்துல நடக்கிற நிகழ்வை தான் அவர் வந்து எழுதியிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பதுனாலே நமக்கு தெரியணும் அது வந்து நம்மளுடைய விடுதலை போராட்ட காலகட்டத்தில் இருந்தது தானே இந்த கதையில் அதை பற்றி அவர் எழுதியிருக்காரு அவர் வந்து பத்ம பூஷன் அவார்டை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதுலேயும் நவ்ஷத் இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரைஸ் ஃபார் லிட்ரேச்சர் அவார்டை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுலேயும் வாங்கியிருக்காரு அவருடைய எழுத்துக்கள்லேயே ரொம்ப ஃபேமஸான புக்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா த செர்பெண்ட் அண்ட் த ரோப் அதுக்கப்புறம் அவருடைய சிறுகதை தொகுப்பான த கவ் ஆஃப் த பேரிகேட்ஸ் அண்ட் த அதர் ஸ்டோரிஸ் இந்த கதாபுரா வந்து எப்படி காந்தியா காந்தியவாதமும் அந்த காந்தி வந்து ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து போராட ஆரம்பித்த போது அது எப்படி வந்து வளர்ந்தது அப்படின்றது தான் இந்த கந்தபுர கதையில் அவர் அழகாக எழுதியிருக்காரு இந்த கதை வந்து அச்சக்கான் ஒருத்தங்க வந்து சொல்கிற மாதிரி இருக்குது இவங்க யாருன்னா ஒரு அந்த கந்தபுர கிராமத்தில் இருந்த ஒரு வயசான பிராமண பெண்மணி தான் இவங்க இந்த கதையை அவங்க எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஸ்தல புராணம் சொன்னால் எப்படி இருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு கோயிலில் ஒரு விக்கிரகம் இருக்குன்னா அது கடவுளாக வழிபடும் போது அந்த ஸ்தலம் எப்படி உருவாச்சு அந்த 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 கடவுளோட பின்னணி என்னன்னு சொல்லுவாங்களோ அந்த மாதிரி தான் அவங்க இந்த கதையை சொல்கிறாங்க முதல்ல வந்து அவங்க அந்த ஊரோடைய அவங்க வழிபாடுற கடவுளை பற்றி சொல்கிறாங்க அந்த கடவுள் வந்து கெஞ்சம்மான்ற கடவுள் தான் அவங்க வந்து கெஞ்சம்மா மலையில் வந்து எந்த அந்த டீமன் சொல்லுவாங்களே அதாவது வந்து ராஷிஷன் எந்த ராஷிஷனோட வந்து கொண்டு அந்த கிராமத்தை காப்பாற்றினாங்களோ அந்த வடிவத்தை தான் அவங்க இப்போ கடவுளை வந்து வழிபட்டுட்டு வராங்க அந்த கெஞ்சமாக தான் இன்னமும் வந்து அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற எல்லாரையும் காப்பாற்றின்னு இருக்கிறதா அவங்க பரிபூர்ணமாக நம்புகிறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு ஒருத்தங்களையும் அவங்க வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க அவங்க வந்து மேல் தட்டிலேருந்து ஆரம்பிப்பாங்க அதாவது நல்லா படிச்சுட்டு நல்ல வசதியாக இருக்கிற பேமன்ஸில் ஆரம்பித்து அதில் முக்கியமாக அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பணக்கார ஆனால் யாருமே இல்லாமல் குடும்பம் யாருமே இல்லாமல் இருக்கிற டோரையில் ஆரம்பித்து இந்த டோரையை பற்றி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவர் வந்து காந்திய கொள்கையை பின்பற்றுறவருன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மூர்த்தியை பற்றி சொல்கிறாங்க அந்த கிராமத்தில் எல்லாருக்குமே அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அங்கே இருந்த குயவர்கள் அப்புறம் நெய் துணி நெய்கிறவங்க அப்படி ஆரம்பித்து அங்கே கிராமத்துக்கு வெளிப்புறத்துலேருந்து பறையர்கள் வரைக்கும் அவங்க சொல்கிறாங்க அதே சமயத்தில் அங்கே வந்து இருக்கிற பிராமணான பட்டாவும் அதே மாதிரி சூத்ரா ரங்க கவுடாவும் உல இந்த கிரா கிராமத்துலேயே வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஆளுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னா மூர்த்தி வந்து ஒரு லிங்கத்தை கண்டுபிடிக்கிற அப்படி அது வந்து அஹாஹாவோட வீட்டுக்கு பின்புறத்தில் இருக்குது உடனே அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த லிங்கத்தை வந்து கோயிலில் வச்சு பிரதிஷ்டை பண்ணி அதுக்கு பூஜையெல்லாம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க மூர்த்தி வந்து கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லார்கிட்டே இருந்தால் பணம் வந்து கலெக்ட் பண்ணுறாரு எதுக்குன்னா இப்போ வந்து பிரதிஷ்டை பண்ணிட்டு பூஜை பண்ணுறாங்களோ அதனால் ஒரு ஹரிகதா வந்து சொல்லணும் அதுக்கு வந்து ஜெயராமச்சாரின்னு ஒருத்தரை கூப்பிட போகிறோம் அதுக்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகள் தான் இந்த பணம்னு சொல்கிறாரு இந்த ஜெயராமச்சாரி எப்படின்னா அவர் கடவுள் கதை மாதிரியே சொல்வார் ஆனால் கடவுளாக யாரை காட்டுவார்னா காந்தியை காட்டுவார் அந்த காந்தி எந்த ராஷிஷனை அழிக்கிறதுக்காக போராடுறாருன்னா பிரிட்டிஷு அந்த ஆட்சியை வந்து ஒழிக்கிறதுக்காக அதே மாதிரி கடவுள்ன்றதுனால கண்டிப்பாக வந்து மகாத்மா காந்தி வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்களை அழித்து நம்ம இந்திய நாடை வந்து சுதந்திர நாடாக ஆக் ஆக்கிடுவாருன்றது தான் அவருடைய கதையே இந்த நேரத்தில் தான் அந்த ஊருக்கு ஒரு முஸ்லீம் போலீஸ்மேன் வராரு அவர் பேர் வந்து படேகான் ஆனால் இந்த பட்டேல் ரங்க கவுடா வந்து முஸ்லீம்ன்றதுனால அவருக்கு வந்து வீடு தரத்துக்கு மறுத்துடுறாரு அதனால் இந்த படேகான் வந்து எங்கே போகிறாருன்னா அந்த கிராமத்து பக்கத்துலேயே வந்து ஸ்டெஃபிங்டன் காஃபி எஸ்டேட்னு ஒன்று இருக்குது அங்கே இருக்கிற சாஹிப்பை போய் கேட்டுட்டு அவர் வந்து அங்கே வேலை செய்கிறவங்க நடுவில் ஒரு குடிசையை போட்டு அங்கே இருக்கார் இதே சமயத்தில் மூர்த்தி என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த ஊரில் இருக்கிற எல்லாருக்கிட்டையும் போய் காந்தி வந்து நம்ம துணிங்களை நம்மளே நெய்யறதுக்கு வந்து இந்த ராட்டை இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ராட்டையில் நம்ம நூல் நெய்யணும் ஏன்னா வந்து காந்தி என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த ஆங்கிலேயர்கள் வந்து வியாபாரம் செய்யறதுக்காக இங்கே வந்து வெளிநாட்டு பொருட்கள்லாம் நம்மக்கிட்ட விற்கிறாங்க அதனால தான் உள்நாட்டோட செலவாணி வந்து ரொம்ப வந்து குறைஞ்சிடுச்சு அதாவது நம்மளுடைய பணம் பெருக்கிறதுக்கு நம்ம வியாபாரம் செய்யணும் இல்லையா ஆனால் வெளிநாட்டு துணிகளை வாங்கியிருந்தோம்னா நம்மளுடைய நாட்டில் இருக்கிறவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க அதனால் நம்மளே நம்மளோட துணிகளை நெய்யணும் இதை வந்
ஆனால் பட்டாவுக்கு வந்து இந்த காந்திய கொள்கை பிடிக்கல அதனால் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஏன்னா இது எப்படின்னா அவர் வந்து எல்லா ஜாதிக்காரங்களும் சேர்ந்து ஒத் ஒத்துமையாக இருக்கிறது நல்லதில்லை ஒருத்தரோட ஒருத்தர் நம்ம கலந்துலாம் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிவிட்டு பிராமணர்களுக்கு தனியாக கட்சி ஆரம்பிக்க போகிறேன்னு சொன்னோடனே நிறைய பேர் அந்த கிராமத்தில் இருந்தவங்க அவருக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க முக்கியமாக வந்து வாட்டர்ஃபால் வெங்கம்மான்றவங்க அப்புறம் கோயில் பூசாரியாக இருக்கார் ரங்கப்பா அவருடைய மனைவி லக்ஷ்மம்மா ஏன் மூர்த்தியோட அம்மா நரசம்மாவே அவருக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவருடைய மனைவியான சின்னம்மா இப்போ மூர்த்தி இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற விதவ ரங்கம்மாவோட அன்பை பெறாரு அந்த ரங்கம்மாவுக்கு வந்து நல்ல வசதி பெரிய வீடு இருக்குது அதனால் அந்த வீட்லேயே வந்து மூர்த்தி என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களாம் கொடுக்கறதுக்காக இந்த நூல் நிற்கிற ராட்டையெல்லாம் கொண்டு வருது அதுக்கப்புறம் வந்து காந்தியோட கொள்கைகளை பரப்புற புஸ்தகங்களை வைக்கிறதுக்கெல்லாம் அந்த இடத்த வந்து அவர் உபயோகப்படுத்திக்கிறாரு இப்போ மூர்த்தியோட நடவடிக்கைகள் கவனிச்சுட்டு இருந்த அந்த கிராமத்திலே வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிற சுவாமி வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த மாதிரி பிராமணெலாம் வந்து இந்த பறையர்களோடலாம் பழகக்கூடாது அப்படி யாராவது பழகிறத பார்த்தேன்னா அவங்கள தள்ளி வச்சுருவோம் அவங்கள மாத்திரம் இல்லை அவங்க குடும்பத்தையே தள்ளி வச்சுருவோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நரசம்மா கிட்டே போயிட்டு அநேகமாக உன் பையன் மூர்த்தி தான் நான் தள்ளி வைக்க போகிற முதல் ஆளாக இருப்பான் ஏன்னா அவனை அடிக்கடி அந்த பறையர்கள் இருக்கிற இடத்துல நான் பார்க்குறேன்னு சொன்னோடனே நரசம்மாவுக்கு ரொம்ப கவலை ஆகிடுது அதனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மூர்த்தி கிட்ட அங்கெல்லாம் நீ போகாதேன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் மூர்த்தி வந்து அவங்க சொல்கிறத கேட்கவே இல்லை ஒரு வாட்டி என்ன ஆகிடுதுன்னா சுவாமி வந்து மூர்த்தி ஒரு இறந்து போன ஒரு பறையரோட உடம்பு தூக்கின்னு போகிறத பார்த்துறாரு பார்த்தோடனே அவரால் அதை தாங்கவே முடியல அவர் வந்து மூர்த்தியை மாத்திரனால அந்த குடும்பத்தையே தள்ளி வச்சுறாரு இந்த செய்தியை கேட்டோடனே நரசம்மாவுக்கு ரொம்ப வருத்தம் ஆகிடுது அவங்க அழுதுக்கிட்டே அங்கே வந்து இந்த ஹேமாவதி ஆறு ஓடிட்டுருக்கு அந்த ஆற்றை நோக்கி அப்படியே அழுதுகிட்டே போகிறாங்க அந்த ஆற்றை அடையிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த கரையிலே அவங்க வந்து இறந்து விழுந்துடுறாங்க இப்போ மூர்த்திக்கு யாருமே இல்லை அதனால் அவன் என்ன பண்ணுறான்னா ரங்கம்மாவோட வீட்டிலே போய் இருந்துடுறான் அப்படி இதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கெஃபிங்டன் எஸ்டேட்டுன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அங்கே ஒரு மேஸ்திரி இருக்கார் அவர் எப்படின்னா கிராம கிராமமாக போய் அங்கே இருக்கிற ஏழை கிராமவாசிங்களெல்லாம் வந்து அந்த எஸ்டேட்டில் வேலை செய்யறதுக்கு இட்டுனு வருவார் அவங்களும் சரி ஏதோ பணம் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வந்துடுவாங்க ஆனால் வந்துட்டப்புறம் தான் அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த எஸ்டேட் வந்து எவ்வளோ ஒரு மோசமான சூழ்நிலையில் இருக்குது அதே மாதிரி அவங்க எவ்வளோ கடினமாக வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கோன்றது இங்கே வந்தால் தெரியும் ஆனால் இங்கே வந்துட்டப்புறம் அவங்களால திருப்பி போகவே முடியாது ஏன்னா அந்த சாஹிப் வந்து அந்த மாதிரி அவங்க வச்சுடுவார் அதாவது வந்து அவங்களுக்கெல்லாம் பயங்கர அடி அதே மாதிரி அவங்களுக்கு தேவையான பொருள் இருக்கு இல்லையா சாப்பாடு துணி அதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து விலையை நல்லா ஏற்றி அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது அது மாத்திரம் இல்லாமல் அவங்களுக்கு அங்கே ஒரு கல்லுக்கடை தோடினா கல் கல்லுக்கடையை வச்சு எல்லாரையும் போய் அங்கே குடிக்க வைக்கிறது அதனால் இந்த சைடாக சம்பளம் வரும் அந்த சைடில் வந்து அந்த கல்லுக்கடையிலேருந்து திருப்பி அந்த பணம் அவருக்கே போயிடும் இந்த மாதிரியே வச்சு எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பத்து வருஷம் அப்படி இருப்பாங்க ஆனால் அவங்களால் போகவே முடியாது அந்த சாஹிப் அப்புறம் இன்னொரு சாஹிப் வருவார் அவர் கொஞ்சம் எல்லாட்டையும் அன்பாக தான் நடந்திருந்தார் ஆனால் அவருக்கு என்னென்னா பெண் ஆசை அதிகம் எ நிறைய பெண்களை வந்து அவர் பலாத்காரம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் அதை வந்து அவரை தட்டி கேட்குறதுக்கும் அங்கே யாருமே இல்லை ஆனால் அவர் வந்து சட்ட ரீதியாக ஒரு இடத்துல மாட்டிக்கிறாரு எங்கே மாட்டுறாருனா ஒரு தந்தை அவரோட பொண்ணை வந்து இவர் வந்து பலாத்காரம் செய்ய ட்ரை பண்ணும்போது அவர் தடுத்துடுறாரு அப்போ இவர் என்ன பண்ணிடுறாரு அந்த அப்பாவை கொண்டுடுறாரு அதனால் இப்போ வந்து அவர் மேலே சட்டப்படி நடவடிக்கை இருக்குது இந்த சைடில் என்ன ஆகுதுன்னா மூர்த்தியும் அவர் கூட இருக்கிற மற்றவங்களும் வந்து அங்கே இருக்கிற ஒரு பிராமண கிளர்க் வாசுதேவன் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த கூலி வேலை செய்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து எழுத்த படிக்க சொல்லி தந்துட்டுருக்காங்க அதே சமயத்தில் அவங்கள எழுத படிக்க சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே அவங்களையும் வந்து காந்தி மூமெண்டில் அதாவது இந்த விடுதலை போராட்டத்தில் அவங்களையும் கலந்துக்க வைக்கிறாங்க இதை தெரிஞ்ச படைக்கான் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவங்க சொல்லி கொடுக்கும் போது அந்த ஒரு கிளாஸை வந்து இவர் வந்து தடை பண்ணிடுறாரு அது என்ன ஆகிடுதுன்னா அந்த கூலிங்களுக்கு நடுவில் இன்னும் நம்ம நல்லா படிக்கணும் நம்ம இன்னும் காந்தி கொள்கைகளை பின்பற்றணுன்ற ஒரு ஊக்கத்தை அவங்களுக்கு கொடுக்குது அந்த கூலியிலே இரு மக்களுக்கு நடுவில் இருந்த ரச்சனான்னு ஒருத்தங்க அந்த எஸ்டேட்ரி வெளியில் வந்து அவங்க கந்தப்புறா கிராமத்துக்கு வந்து அங்கே இருக்க ஆரம்பிச
கான் இருக்கார் இல்லையா அவரையும் வந்து அடிக்கிற அளவுக்கு போயிடுறாங்க இது தெரிஞ்ச உடனே மூர்த்திக்கு வந்து பதட்டம் ஆகிடுது ஏன்னா வந்து காந்தியோட வழி வந்து அமைதியான வழி ஆனால் இது வந்து வன்முறை அதனால் என்ன ஆகிடுதுன்னா மூர்த்தி வந்து அங்கே கோயிலில் போய் உட்காந்துன்னு ஒரு மூணு நாளைக்கு வந்து அவர் வந்து உண்ணாவிரதம் இருக்கார் அந்த சமயத்தில் அவர் வந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கார் அந்த தியானத்தில் என்னென்னா அவருக்கு வந்து சிவாவும் விஷ்ணுவும் வந்து தெரியறாங்க எப்படின்னா ரங்கமாவா தெரியறாங்க அவர் அந்த சமையலை பார்த்து சமயத்தில் நல்லா பார்த்துக்கிறது வந்து கிருஷ்ண ராமகிருஷ்ண ஐயான்றவங்களும் அந்த பறையருக்கு நடுவில் வந்து ஒரு விதவை இருக்காங்க அவங்க பேர் ரத்னா அவங்க ரெண்டு பேர் தான் வந்து மூர்த்தியை நல்லபடியாக அந்த டைமில் பார்த்துக்கிறாங்க இந்த உண்ணாவிரதம் வந்து முடிச்சுட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மூர்த்தியோட மனசு வந்து நல்லா ஒரு தைரியமாகிடுது எல்லாரையும் வந்து நல்ல விதத்தில் எதிர்கொள்கிற அளவுக்கு அவனுக்கு வந்து மனப்பக்குவம் வந்துடுது அதனால் என்ன ஆகிடுதுன்னா டோன்ட் டச் த கவர்மெண்ட் கேம்பெயின் அதாவது வந்து ஒத்து ஒத்துழையாமை இயக்கம்னு காந்தி ஆரம்பித்தார் இல்லையா அதை வந்து முழும முழுமையாக நம்ம வந்து கடைப்பிடிக்கணும்னு மூர்த்தி வந்து முடிவு பண்ணுறபடி அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவர் பட்டேல் ரங்க கவுடாவை போய் அவர் என்ன திட்டம் வச்சுருக்கான்னு சொல்கிறார் அதை கேட்டோன்னே பட்டேல் ரங்க கவுடாவுக்கும் அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்து அவரும் வந்து நான் மகாத்மா காந்தியோட கொள்கைகளை பின்பற்றுறேன்னு சொல்லிடுறார் அதுக்கப்புறம் மூர்த்தி என்ன பண்ணுற அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற பழைய உமன் பெண்களெல்லாம் போய் பார்த்து நீங்களும் வந்து நூல் நெய்யணும் நூல் நெஞ்சிங்கனா தான் எங்களோட இயக்கத்தில் நீங்கள் சேர்ந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட சேர்ந்துடுறார் பட்டாக் வந்து அவரோட பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணோன்றதுனால அவர் வந்து அவருக்கு வந்து நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு லாயரு அவர் வந்து மனைவி இழந்தவர் கொஞ்சம் நடுத்தர வயசு தான் அட்வொகேட் சென்னப்பானு அதனால் அவரோட வந்து அவரோட பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிச்சுறாரு இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா கார்த்திகை திருவிழா நடக்கும் போது போலீஸ் வந்து மூர்த்தியை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க உடனே எல்லாருமே வந்து கிராமத்தாரெலாம் வந்து சேர்ந்து அதுக்கு எதிர்ப்பு குரல் கொடுக்குற மாதிரி மகாத்மா காந்திக்கு ஜெயின்னு சொல்கிறாங்க அதை கேட்ட உடனே போலீஸ்காரங்க அவங்களெல்லாம் அடித்து மொத்தம் பதினேழு பேரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறாங்க ஆனால் பின்னாடி மூர்த்தியை மாத்திரம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வச்சுட்டு மற்றவங்களெல்லாம் அமுச்சிடுறாங்க இங்கே மூர்த்தி வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருந்து பார்த்த உடனே அவரை விடுவிக்கிறதுக்காக அவருக்கு தெரிஞ்ச லாயர்ஸ்லாம் நிறைய பேர் வராங்க ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர்ஸ்லாம் வராங்க ஆனால் மூர்த்தி வந்து இல்லை இல்லை இவங்க எவ்வளோ நாள் என்னை இங்கே வச்சுருக்காங்களோ நான் அத்தனை நாள் இங்கே இருப்பேன் அப்படின்றார் அப்போ வந்து அட்வொகேட் ஷங்கர்னு ஒருத்தர் வந்து சொல்கிறாரு இல்லை இந்த தேசத்தோட இயக்கத்துக்கு நீ ரொம்ப தேவை நம்ம வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து எதிர்த்து போராடணும் அது நீ வெளியில் வந்தால் தான் நம்ம செய்ய முடியும்னு சொன்ன உடனே மூர்த்தி ஒத்துக்கிட்டு அவரும் வெளில வந்துடுறாரு போலீஸ்காரங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த நேரத்தில் வந்து அட்வொகேட் ரங்கனாவையும் அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க ரங்கம்மாவும் நஞ்சம்மாவும் அவங்க போய் அட்வொகேட் ஷங்கரை போய் பார்க்குறாங்க அதே சமயத்தில் என்ன ஆகிடுதுன்னா இந்த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து ரங்கே கவுடாவை தூக்கிட்டு அந்த இடத்துல வேறு ஒரு பட்டையெல்லாம் அமைச்சிடுறாங்க மூர்த்தியும் திருப்பி மூணு மாதம் சிறையில் அமைச்சிடுறாங்க இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டு ராமகிருஷ்ண ஐயா மனசு வருத்தத்தோடு அப்போ நல்லா மழை பெய்யுது அவர் போய்கிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகிடுதுன்னா அங்கே இருக்கிற தூணில் வந்து தவறி விழுந்து அவர் இறந்துடுறாரு அவரை வந்து அவங்க எரிச்சிட்டு இருக்கும்போது அந்த அவரோட உடலை இந்த ஹேமாவதி இருவர் வந்து அப்படியே பொங்கி வழிஞ்சி அவருடைய சாம்பல் அப்படியே உள்வாங்கின்னு போயிடுது இப்போ இந்த கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களாம் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா சரி இப்போ வந்து ராமகிருஷ்ண ஐயா இல்லை இல்லையா ரத்னாவுக்கு படிக்க தெரியும் அதனால் அவளே வந்து டெய்லி வந்து அந்த கோயிலில் உட்காந்துன்னு அந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ்லாம் படிப்பாங்க இம்மே ரத்னா செய்யணும்னு முடிவு பண்ணுறாங்க இப்போ ரத்னா படிக்கும் போது ரங்கம்மா என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து ரத்னா படிக்கிறதெல்லாம் வந்து அது வந்து கடவுளை பற்றி தான் ஆனால் அவங்க வந்து பிரிட்டிஷை எதிர்த்து இந்தியர்கள் வந்து எப்படி போராடணுன்றத அந்த டெக்ஸ்டில் வர கதையை வச்சே சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த பெண்கள்லாம் சேர்ந்து அவங்க ஒரு குழுவாக அமைஞ்சிக்கிறாங்க அதுக்கு தலைவியாக ரங்கம்மா தான் இருக்காங்க ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க கடவுளான கெஞ்சமாக வந்து அவங்க பூச்சி செஞ்சுன்னே இருக்கும்போது வெங்கம்மா வந்து என் பொண்ணோட கல்யாணத்தை நான் அன்றைக்கே வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா அன்னைக்கு தான் வந்து மூர்த்தி வந்து சிறையிலேருந்து வெளியில் வராபடி அப்போ என்ன ஆகுனா கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் மூர்த்தியை பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு ஒரு உத்வேகம் வரும் அவங்க வந்து இன்னும் அதிக மூர்த்திக்காக வந்து காத்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் மூர்த்தி வந்து நேராக வந்து வீட்டுக்கு போயிட்டதுனால எல்லோரும் வீட்டுக்கு அவரை போய் பார்க்கும்போது அவர் சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து உண்மையை தான் பேசணும் நமக்குள்ளே வந்து ஜாதி பேதம் இருக்கக்கூடாது
அந்த சமயத்தில் தான் காந்தி வந்து உப்பு சத்தியாகிரகத்தை சொல்கிறாரு உடனே மூர்த்தி வந்து அந்த கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களெலாம் அழைச்சின்னு போய் அவங்க கடலில் போய் அவங்களும் உப்பு பண்ணி உப்பை வந்து அவங்களே தயாரிச்சுட்டு ஹேமாவதி ஆறில் வந்து குளிக்கிறாங்க எப்போ குளிக்கிறாங்கன்னா காந்தி அந்த இடத்துல எப்போ வந்து அவர் கடலில் இறங்குறாரோ அதே சமயத்தில் எல்லாரும் செய்கிறாங்க இது வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக நடக்குது போலீஸும் வந்து எல்லாரையுமே அரெஸ்ட் பண்ணி எடுத்துன்னு போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா மூர்த்தி ரங்கம்மா வந்து அங்கே இருக்கிற கல்லுக்கடைங்களெல்லாம் வந்து மூடினா தான் நம்ம மக்கள் வந்து நல்வழியில் போக முடியும்ன்றதை முடிவு பண்ணி அதை மூடுறதுக்காக போராட்டம் பண்ணுறாங்க அதே சமயத்தில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம இனிமேலுக்கு பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கு வரி கட்டக்கூடாது அதே மாதிரி இந்த பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தோட எந்த ஒரு கட்டளையும் நம்ம கீழ்படியக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ரங்கக்கோடை வந்து தலைவராக வச்சு அவங்க தனியாக ஒரு கவர்மெண்ட் மாதிரி நடத்துகிறாங்க ரெண்டு நாள் கழித்து நூற்றி முப்பத்தொம்போது கந்தபுரா கிராமவாசிகள் வந்து அங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த ஸ்கெஃபிங்டன் காஃபி எஸ்டேட் கிட்டே இருக்கிற ஒரு கல் கடைக்கு எதிர்க்க போய் போராட்டம் பண்ணுறாங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அங்கே இருக்கிற மரத்திலலாம் ஏறி அந்த மரத்தெல்லாம் ஒடிச்சு போட்டுறாங்க போலீஸ்காரங்க வந்து அவங்கள நல்லா அடித்து ஒரு மூணு கிராமத்தாளுங்க அதாவது பறைய ரச்சனா அப்புறம் வந்து கொயவர் லெங்கையா அப்புறம் சித்தையா இவங்களெல்லாம் அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணின்னு போகிறாங்க மற்றபடி போராட்டம் பண்ணவங்களெல்லாம் அடித்து திசை கொடுத்தவங்களாம் திருத்தி விட்டுறாங்க ஆனாலும் கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க யாருமே அவங்க போராட்டத்தை கை விடுறதா இல்லை அடுத்த வாரமும் திருப்பி அவங்க இதையே செய்கிறாங்க இந்த வாட்டி என்ன ஆகிடுதுன்னா போலீஸ்காரங்களே வந்து கூலி வேலை செய்கிறவங்களெல்லாம் வந்து பொரனாவோட கல்லுக்கடைக்கு இட்டுன்னு போய் குடிக்க வைக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்கிறாங்க அப்போ என்ன ஆகிடுதுன்னா இந்த போராட்டங்களாம் அந்த கூலிக்காரங்க கிட்டே கெஞ்சி குடிக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள வந்து குடிக்காமல் தடுத்துடுறாங்க இதை பார்த்த போலீஸ்க்கு கோவம் வந்து ரொம்ப மோசமான முறையில் அவங்கள வந்து அடித்து தாக்குறாங்க இதில் வந்து பயங்கரமாக யார் இருக்கலாம் அடிப்படுதுன்னா ரங்கமாக்கு ரத்னாக்கும் மூர்த்திக்கும் ஆனால் இந்த போராட்டத்தால் இருபத்தி நாலு கல்லுக்கடைங்களை வந்து மூட வேண்டியதாக ஆகிடுது இப்போ வந்து போலீஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா யாருக்கும் தெரியாமல் ரகசியமாக வந்து மூர்த்தியை ரங்கமாகவையும் கைது பண்ணிடுறாங்க அது மாத்திரம் இல்லாமல் போராட்டம் நடத்தின நிறைய பேரை நடுராத்திரியில் போய் கைது பண்ணிடுறாங்க அது மாத்திரம் இல்லாமல் பெண் பெண்களை கூட அவங்க வந்து ரொம்ப கொடூரமாக தாக்குறாங்க ரத்னாவை ஒரு ஆஃபீஸர் வந்து கற்பழிக்கவே பார்க்குறாரு ஆனால் அச்சக்காவும் சில பொம்பளைங்களை வந்து அவளை காப்பாற்றிடுறாங்க காப்பாற்றிட்டு ரத்னாவையே அவங்களோட போராட்டத்துக்கு தலைவியாக வச்சுக்கிறாங்க இந்த பெண்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி தாக்குதலும் தப்பிக்கிறதுக்காக அங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற கோயிலில் போய் ஒழிஞ்சிக்கிறாங்க அங்கேருந்து பார்க்கும் போது அவங்களுக்கு தெரியுது பட்டாவோட வீடு எரிஞ்சின்ருக்குன்னு ஒரு போலீஸ்காரர் இவங்க வந்து கோயிலில் ஒழிஞ்சிருக்கிறத பார்த்துட்டு அவர் வெளியிலேருந்து தாப்பால் போட்டு அவங்கள உள்ளே அடைச்சிடுறாரு ராத்திரி ஃபுல்லாக அவங்க உள்ளே தான் இருக்காங்க மறுநாள் வந்து பழைய ரச்சியை தான் பார்த்துட்டு அவங்கள வந்து வெளியில் விடுறாங்க மூணு நாள் கழித்து என்ன ஆகிடுதுன்னா பணக்கார ஐரோப்பியார்கள்லாம் அங்கே வராங்க வந்துட்டு அங்கே வந்து கவர்மெண்ட் வந்து அந்த வில்லேஜில் இருக்கிற அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற நிலத்தெல்லாம் வந்து ஏலம் விடுறத வாங்குறதுக்காக வந்திருக்காங்க இப்போ அச்சக்காவுக்கும் மற்ற பொம்பளைங்களுக்கும் ஒன்றுமே புரியல இப்போ நம்ம பண்ணுற போராட்டம்லாம் நமக்கு வந்து வாழ்வாதாரம் தருமா இல்லையா அப்படின்லாம் யோசிக்கிறாங்க ஆனால் எப்படி இருந்தாலும் அதில் ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்றதுனால அவங்க வந்து அவங்களுடைய எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அவங்க ஒரு வாட்டி வந்து ஊர்வலமாக போகும்போது போலீஸ் வந்து அவங்கள வந்து துப்பாக்கி வச்சு துப்பாக்கி சூடே நடத்துகிறாங்க உடனே இந்த பொம்பளைங்கெலாம் பக்கத்தில் இருக்கிற கரும்பு தோட்டத்தில் போய் ஒழிஞ்சிக்கிறாங்க நிறைய பேர் இறந்துடுறாங்க இது அவங்க அங்கேருந்து பார்க்குறாங்க அப்புறம் என்ன ஆகிடுதுன்னா அவங்க நினைக்கிறாங்க இப்போ நம்ம போனோம்னா நம்மளும் போலீஸ் வந்து சுட்டுடும் அதனால் நம்ம வெங்கையா ஓடி போயிடலான்னு சொல்லும் போது ரச்சி என்ன பண்ணுறான்னா அங்கே வந்து நெருப்பை வந்து கொளுத்தி போட்டு அந்த கிராமமே எரிஞ்சு போட்டோன்னு சொல்லிட்டு எரி கிராமத்தை ஃபுல்லாக எரிச்சிடுறாங்க இந்த பொம்பளைங்களாம் வந்து ஆளுக்கு ஒரு பக்கமாக சில பேர் மலை பக்கம் போயிடுறாங்க சில பேர் வந்து காட்டுக்குள்ளே போயிடுறாங்க எங்கே எங்கெல்லாம் தப்பிச்சு போக முடியுமோ அங்கெல்லாம் போயிடுறாங்க ஆனால் என்னென்னா அவங்க போகிற இடத்துலலாம் ஓ இவங்கெல்லாம் வந்து மகாத்மா காந்தியோட தொண்டர்கள்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல அதாவது நிறைய பேர் காஷிபுரா போகிறாங்க அந்த காஷிபுரா இருக்கிற மக்கள் வந்து அவங்களுக்கு புது வீடே கொடுத்து அவங்க அங்கே தங்க வச்சுக்கிறாங்க இது நடந்து ஒரு வருஷம் ஆகிட்ட அப்புறம் அச்சக்கா சொல்கிறாங்க கிராமத்து ஆளுங்க எல்லாம் ஆளுக்கு ஒரு ஒரு மொழியில் போயிட்டாங்க போன இடத்துலையே அவங்க வந்து செட்டிலும் ஆகிட்டாங்க மூர்த்தி
எல்லாருக்கும் எல்லாமே சமமாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாரு ரங்கம்மா இன்னும் ஜெயிலில் தான் இருக்காங்க திரும்பி வந்த ஒரே ஆள் வந்து ரங்க கவுடா தான் அவர் அச்சக்கா கிட்ட என்ன சொல்கிறாருன்னா கந்தபுரா கிராமத்தை முழுசும் பாம்பேலேருந்து வந்த மக்கள் வந்து வாங்கிட்டாங்க ஏன்னா அந்த கவர்மெண்ட் வந்து ஏலம் விட்டாங்களே அவங்க வாங்கிட்டு இப்போ ஃபுல்லாக அந்த மக்கள் தான் இந்த இடத்துல இருக்காங்கன்னு சொல்கிறது மாதிரி இந்த கதை முடிஞ்சிருக்கு இந்த கதையை பற்றி இன்னும் நீங்கள் தான் சொல்லணுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதுங்க இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் ப